ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉద్యమం తెలంగాణ ప్రాంత ప్ర తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి నిరుద్యోగులకే కావచ్చు రాజకీయ నాయకులకే కావచ్చు తెలంగాణ ప్రాంతానికి అన్యాయం జరిగిందన్న ఉద్దేశంతో ఈ ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్ర వాదాన్ని లేవదీసుకొని రావడం అనేది జరిగింది భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రాలలో భాగంగా ఏర్పాటైన ఆంధ్రప్రదేశ్లో వేరు వేరు సామాజిక ఆర్థిక రాజకీయ నేపథ్యాలున్న మూడు ప్రాంతాలు ఉన్నవి భారతదేశంలో భాషా ప్రాతిపదికన ఏర్పడిన మొట్టమొదటి రాష్ట్రము ఆంధ్రప్రదేశ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గతంలో చాలాసార్లు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లు అడిగాడు భారతదేశంలో భాషా ప్రాతిపదికన ఏర్పడిన మొట్టమొదటి రాష్ట్రము ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది ఎప్పుడు ఏర్పడింది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు నవంబర్ ఒకటో తారీఖు నాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది ఏర్పడింది సో ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడిన తర్వాత ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో సామాజికంగా కానీ రాజకీయంగా కానీ ఆర్థికంగా కానీ వివిధ ప్రాంతాలు భిన్నత్వం ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు అనేవి ఉన్నవి రాజకీయంగా సామాజికంగా ఆర్థికంగా డిఫరెంట్ అనేది ఈ ప్రాంతాలలో ఉన్నది ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉద్యమము అనేది ఏర్పాటు కావటానికి ఆర్థిక రాజకీయ సామాజిక కారణాలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో మూడు భాగాలు ఉన్నాయి ఒకటి తెలంగాణ రెండు కోస్తా ఆంధ్ర మూడు రాయలసీమ అని చెప్పి మూడు భాగాలు ఉన్నాయి తెలంగాణ కోస్తా ఆంధ్ర రాయలసీమ అని చెప్పి మూడు భాగాలు ఉన్నవి తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని ప్రధానంగా తొలి మలిదశ ఉద్యమాలుగా వర్గీకరిస్తారు తొలి ఉద్యమము మలి ఉద్యమం చెప్పి రెండు భాగాలుగా తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని వర్గీకరించడం అనేది జరిగింది పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ను ఒక ఫర్మాన జారీ చేశాడు హైదరాబాదు రాజ్యాన్ని పరిపాలించిన చిట్ట చివరి నిజాము మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ హైదరాబాదు రాజ్యాన్ని పరిపాలించిన చిట్ట చివరి నిజాము మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ ఈ మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ జారీ చేసినటువంటి చట్టం దాని రాజులుగా వాటికి వాళ్ళు చెప్పినటువంటి చట్టాన్ని ఏమంటాం అంటే ఫర్మాన అని చెప్పేస్తాం మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదిలో ఒక ఫర్మాన అనేది జారీ చేసాడు దీని ప్రకారంగా హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో జన్మించిన పౌరులు కానీ రాష్ట్రంలో పదిహేను సంవత్సరాలుగా నివసించిన వారు కానీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు పొందటానికి ములికీలు అని చెప్పడం అనేది జరిగింది ములికీ అంటే లోకలు అని అర్థం ములికీ అంటే స్థానికుడు నాన్ ములికి అంటే స్థానికేతరుడు అని అర్థం మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాను పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో జారీ చేసినటువంటి ఫర్మాన ఏం చెప్పిందంటే తెలంగాణ ప్రాంతంలో జన్మతహ జన్మించిన వాడు కానీ లేకపోతే వేరే ప్రాంతం నుంచి వచ్చి ఈ హైదరాబాద్ ప్రాంతంలో నివసిస్తూ ఎన్ని సంవత్సరాలు నిండాలి పదిహేను సంవత్సరాలుగా ఈ హైదరాబాదు ప్రాంతంలో నివసించిన వాడు మాత్రమే స్థానికుడు అవుతాడు అని చెప్పి ఆయన పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదిలో ఒక ఫర్మాన్ అనేది జారీ చేశాడు అంటే హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఉద్యోగాలు కేవలము స్థానికులకు మాత్రమే ఉంటవి అని చెప్పాడు సామాజిక ఆర్థిక రంగాలలో ఆంధ్రుల యొక్క పెత్తనము తమను అంచువేటకు గురి చేస్తుందని తెలంగాణ వారు భావించారు ఎందుకంటే ఈ రెండు ప్రాంతాలను కలిపి కోస్తాంధ్ర రాయలసీమ తెలంగాణ ఈ మూడు ప్రాంతాలను కలిపి ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే దాన్ని ఏర్పాటు చేశారు కాబట్టి ఈ తెలంగాణ ప్రాంత ప్రజలలో ఒక అభద్రతద భావం అనేది ఏర్పడింది ఎందుకు అంటే తమకు రావలసినటువంటి అవకాశాలను ఆంధ్రులు ఎత్తుకొని పోతున్నారు ఆంధ్రులు తీసుకొని పోతున్నారు కాబట్టి మాకు వచ్చినటువంటి అధికారాన్ని ఆంధ్రులు తీసుకొని పోతున్నారు కాబట్టి సామాజికంగా కానీ ఆర్థికంగా కానీ ఆంధ్రుల యొక్క పెత్తనం తెలంగాణ ప్రాంతంలో బాగా పెరిగిపోయింది పైగా తెలంగాణ ప్రాంతం వారు అణచివేతకు గురి చేస్తున్నారు అనేది ఒక భావన అనేది కలిగిపోయింది దీని పర్యవసానమే హైదరాబాదు హైదరాబాదులకే అనే నినాదం అనేది మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు సంవత్సరంలో వ్యాపించింది ప్రబలంగా వినిపించింది ఎందుకంటే స్థానికేతరులు ఇక్కడ రాజకీయంగా పెత్తనం చెలాయిస్తున్నారు ప్లస్ ఆర్థికంగా పెత్తనం చెలాయిస్తున్నారు సో కాబట్టి ఈ ప్రాంతంలో స్థానికులకే ఎక్కువ అవకాశాలు రావాలి అనే ఒక ఉద్యమం అనేది ప్రబలంగా పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో వ్యాపించింది పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో అంటే అప్పటికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడలేదు 
హైదరాబాద్ భారతదేశంలో మొట్టమొదటి సాధారణ ఎన్నికలు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో జరిగినవి భారతదేశంలో మొట్టమొదటి సాధారణ ఎన్నికలు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు సంవత్సరంలో జరిగినవి ఆ పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు ఎన్నికలలోనే మనకు హైదరాబాద్లో నిజాం పాలన ప్లేస్లో పౌర ప్రభు ప్రజాప్రభుత్వం అనేది బూర్గుల రామకృష్ణారావు నాయకత్వంలో ఏర్పడింది అప్పుడే స్థానికేతరుల మీద ఉద్యమం అనేది ప్రారంభమైంది అసంతృప్తులతోటి అసంతృప్తులతోటి ప్రారంభమైన ఉద్యమము పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది వరకు ఒక ఉద్ధృతమై హింసాత్మకంగా మారిపోయింది పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు నుంచి కంటిన్యూగా జరుగుతూనే ఉంటుంది ఎక్కడైతే ఎవరైతే అన్యాయానికి గురవుతున్నారో దోపిడీకి గురవుతున్నారో ఇతర స్థానికేతరుల ద్వారా ఆ ప్రాంతంలో ఈ ఉద్యమం అనేది ప్రారంభం కా జరుగుతూ వచ్చింది అది పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో ఉధృతమైపోయి హింసాత్మకంగా కూడా మారిపోవడం అనేది జరిగింది ఇండియన్ యూనియన్లో తన రాజ్యాన్ని విలీనం చేయటానికి ఆసక్తి చూపని యొక్క నిజాము తన సొంత పాలనకు మొగ్గు చూపడం అనేది జరిగింది ఈ టైంలో రజాకారులు దారుణమైన అకృత్యాలను తెలంగాణ ప్రాంతంలో చేశారు కారణము పద్దెనిమిది వందల యాభై ఎనిమిది విక్టోరియా మహారాణి చట్టం ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ విక్టోరియా మహారాణి యాక్ట్ భారతదేశాన్ని రెండు భాగాలుగా చేసింది ఒకటి బ్రిటిష్ వారు ప్రత్యక్షంగా ఆక్రమించుకొని వారి యొక్క పాలనలో ఉన్న ప్రాంతాన్ని బ్రిటిష్ ఇండియా అన్నారు భారతీయ రాజుల చేత భారతీయ రాజుల చేత పరిపాలిస్తున్నటువంటి భూభాగాన్ని స్వదేశీ సంస్థానాలు అన్నారు లార్డ్ మౌంట్ బాటను బ్రిటిష్ ఇండియాకు స్వాతంత్రం ఇచ్చేసిండు ఇచ్చేసి స్వదేశీ సంస్థానాలకు కూడా స్వాతంత్రం ఇస్తూ ఈ ఐదు వందల యాభై సంస్థానాలు ఉన్నాయి అయితే పాత పుస్తకాలలోనేమో ఐదు వందల అరవై రెండు స్వదేశీ సంస్థానాలు ఉన్నాయంటారు భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చేనాడు ఐదు వందల అరవై రెండు సంస్థానాలు ఉన్నాయనేమో పాత పుస్తకాలలో ఉంటుంది ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి కొత్త పుస్తకాలలో ఐదు వందల యాభై సంస్థానాలు ఉన్నాయి అని ఉన్నది లార్డ్ మౌంట్ బాటను ఈ ఐదు వందల యాభై సంస్థానాలకు కూడా స్వాతంత్రం ఇస్తూ మీకు ఇష్టమైతే పాకిస్తాన్లో విలీనం కావచ్చు లేదు భారతదేశంలోనైనా విలీనం కావచ్చు లేదు స్వతంత్రంగానైనా ఉండవచ్చు అని చెప్పి మౌంట్ బాటం చెప్పింది దాన్ని బేసికల్గా చేసుకొని హైదరాబాదు చివరి నవాబు మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ హైదరాబాదు చివరి నిజాము మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాను నేను స్వతంత్ర దేశంగా ఉంటాను అని ఆయన మొగ్గు చూపడం జరిగింది పైగా మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్కు ఒక ప్రైవేటు సైన్యం అనేది ఉన్నది దానినే మనము రజాకారులు అని చెప్పేస్తాం రజాకారుల నాయకుడు కాశిం రజ్వీ కాశిం రజ్వీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రజాకారుల యొక్క నాయకుడు కాశిం రజ్వీ కాశిం రజ్వీ అంటాం రజాకారుల యూనిఫామ్ కాకి నెక్కరు నల్ల టోపీ కాకి నెక్కర్ నల్ల టోపీ అనేది రజాకారుల యొక్క యూనిఫామ్గా మనము చెప్పుకోవచ్చు తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంగా తెలంగాణ ప్రజలలో స్ఫూర్తిని రగిలించడంలో ఆంధ్ర మహాసభ కీలక పాత్ర పోషించింది తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంగా తెలంగాణ ప్రజలలో స్ఫూర్తిని రగులుకొల్పినటువంటి సంఘం ఏది ఆంధ్ర మహాసభ తెలంగాణ ప్ర సాయుధ పోరాటం అనేది ఎందుకు జరిగిందంటే తెలంగాణ ప్రాంతంలో భూస్వాములకు వ్యతిరేకంగా కమ్యూనిస్టులు అనే వాళ్ళు తిరుగుబాటు చేయడం అనేది జరిగింది ఈ కమ్యూనిస్టులు భూస్వాములకు వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేసి ప్రజల యొక్క మద్దతు పొందారు ఇదే టైంలో రజాకారులు కూడా హైదరాబాద్ రాజ్యాన్ని స్వతంత్ర దేశంగా ఉంచుతాము అని ప్రకటించడంతో తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలలో అలజడి రేగి వాళ్ళు తెలంగాణ ప్రాంతము భారత యూనియన్లో కావాలి అని చెప్పి గొడవ చేయడము ప్రారంభించారు ఈ ప్రజలకు కమ్యూనిస్టులు అనే వాళ్ళు మద్దతు ప్రకటించడం అనేది జరిగింది సో ఈ విధంగా తెలంగాణ సాయుధ పోరాటము నిజాం యొక్క రజాకారులకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేసి ప్రజలలో ఒక జాతీయ ఒక భావాన్ని క్రియేట్ చేసింది అదే టైంలో తెలంగాణ ప్రజ ప్రాంత ప్రజలలో ఒక జాతీయత స్ఫూర్తిని రగులుకొల్పిన మహాసభ ఏంటంటే ఆంధ్ర మహాసభ అనేది కీలక పాత్ర పోషించింది ఆంధ్ర మహాసభ ఇది కీలక పాత్ర పోషించడం అనేది జరిగింది హైదరాబాద్ రాజ్యం ఈ తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం ఫలితంగా హైదరాబాదు నిజాం ఏమో నేను స్వతంత్ర దేశంగా ఉంటాను అని రజాకారులేమో తెలంగాణ ప్రాంత ప్రజలలో జరుగుతున్నటువంటి అసంతృప్తిని 
నిర్బంధంగా అంచివేయడం కాబట్టి తెలంగాణ ప్రాంతంలో గందరగోళ పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి గ్రామాలలో మీద పడి నైట్ టైం ఏమో కమ్యూనిస్టులు డే టైం ఏమో రథాకారుల సైన్యము సామాన్య ప్రజలను ఇబ్బంది పెట్టడం మొదలైంది చివరికి తట్టుకోలేక ప్రజలు చాలా ఇబ్బందులు పడి పడ్డప్పుడు భారత ప్రభుత్వము సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఆనాడు భారత ఉప ప్రధానమంత్రి మరియు హోంశాఖ మంత్రి హైదరాబాద్పై పోలీసు చర్య తీసుకోవడం అనేది జరిగింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది సెప్టెంబర్ పదమూడో తారీఖు నాడు నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ సెప్టెంబర్ థర్టీన్త్న హైదరాబాదుపై పోలీసు చర్య తీసుకోవడం అనేది జరిగింది హైదరాబాద్ రాజ్యంపై పోలీసు చర్య తీసుకోవడం అనేది జరిగింది ఈ చర్యకు పెట్టిన పేరు ఏంటంటే ఆపరేషన్ పోలో ఎందుకు ఆపరేషన్ పోలో పెట్టిందంటే భారత సైన్యం వచ్చి సికింద్రాబాద్లోని పోలో గ్రౌండ్లో ఉండింది కాబట్టి ఆపరేషన్ పోలో అని పేరు పెట్టడం అనేది జరిగింది అండ్ దెన్ ఈ సైన్య ఆపరేషన్కి పెట్టిన పేరు ఆపరేషన్ పోలో మరి సైన్యానికి నాయకత్వం వహించిన వ్యక్తి ఏమంటే మేజర్ జనరల్ జేఎన్ చౌదరి హైదరాబాద్ మీద పోలీస్ చర్య తీసుకోవడం వలన హైదరాబాద్ నిజాం మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాల్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది సెప్టెంబర్ పదిహేడో తారీఖు నాడు భారత ప్రభుత్వానికి లొంగిపోయిండు ఇంకొకటి మనకి ఇక్కడ పోలీసు చర్యని ఎందుకంటున్నాం మిలిటరీ ఎందుకు అనలేదంటే అప్పటికి మనకు రాజ్యాంగం రాలేదు రాజ్యాంగం రాలేదు కాబట్టి భారత సైన్యమే చర్య తీసుకున్నప్పటికి కూడా దానికి ఆపరేషన్ పోలో అని పేరు పెట్టడం అనేది జరిగింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది సెప్టెంబర్ పదిహేడో తారీఖు నాడు చివరి నిజాము మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ భారత ప్రభుత్వానికి లొంగిపోయాడు మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ భారత ప్రభుత్వానికి లొంగిపోవడం అనేది జరిగింది ఆ విధంగా హైదరాబాదులో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది నుంచి నలభై తొమ్మిది వరకు ఈ జేఎన్ చౌదరి నాయకత్వంలోనే మిలిటరీ ప్రభుత్వం అనేది కొనసాగింది ఆ తర్వాత కేఎం వెల్లుడి నాయకత్వంలో పౌర ప్రభుత్వం అనేది ఏర్పడుతుంది ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో ఎన్నికలు జరిగి బూర్గుల రామకృష్ణారావు నాయకత్వంలో ప్రజా ప్రభుత్వం అనేది ఏర్పడింది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి సంవత్సరంలో తెలంగాణ సాయుధ పోరాటము ముగిసింది పంద పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో ప్రారంభమయ్యి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి నాటికి తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం అనేది ము ముగియడం అనేది జరిగింది ఆ తర్వాత కోస్తా ఆంధ్ర రాయలసీమను ఏకం చేసి తొలి భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రంగా ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు అక్టోబర్ ఒకటో తారీఖు నాడు ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరిగింది కోస్తాంధ్ర రాయలసీమ కోస్తాంధ్ర రాయలసీమ అనే ప్రాంతాన్ని రెండింటినీ ఏకం చేశారు కారణం ఏంటంటే హైదరాబాద్ రాజ్యపాలకుడు హైదరాబాద్ రాజ్యపాలకుడు నిజాం అలీ ఖాన్ రాజ్య పరిపాలన చేసేటప్పుడు పదిహేడు వందల తొంభై ఎనిమిదిలో సైన్య సహకార పద్ధతికి ఒప్పుకొని కడప కర్నూలు అనంతపురము బళ్ళారి అనే ప్రాంతాలను బ్రిటిష్ వారికి ఇచ్చాడు అదేవిధంగా ఈ నిజాము అలీ ఖాను అనేవాడు శ్రీకాకుళము విజయనగరము విశాఖపట్నము తూర్పు గోదావరి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలను కూడా కృష్ణా జిల్లా ఆ తర్వాత గుంటూరు జిల్లా ఆ తర్వాత ప్రకాశం జిల్లా ఆ తర్వాత నెల్లూరు జిల్లాలు కూడా బ్రిటిష్ వారి ఆధిపత్యంలోకి పోతాయి ఇలా కోస్తా ఆంధ్ర ప్రాంతము రాయలసీమ ప్రాంతము బ్రిటిష్ వారి ఆధిపత్యంలోకి పోయినాయి ఈ ప్రాంతాలను బ్రిటిష్ వారు మద్రాసులో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం ద్వారా పరిపాలించేవారు మద్రాసు తమిళనాడు యొక్క కేంద్రస్థానం సో కాబట్టి ఈ కోస్తాంధ్ర రాయలసీమలు బ్రిటిష్ వారి ఆధిపత్యంలో ఉన్నాయి కాబట్టి బ్రిటిష్ వారికి తూర్పు తీర ప్రాంతంలో దక్షిణ ప్రాంతంలో మద్రాసు పరిపాలన కేంద్రం కాబట్టి ఈ మద్రాసును కోస్తాంధ్ర రాయలసీమను కలిపి బ్రిటిష్ వాళ్ళు పరిపాలిస్తున్నారు కానీ మద్రాసీయుల వలన ఆంధ్ర ప్రాంత వాళ్ళు అనేక రకాల అవమానాలకు గురయ్యారు సో కాబట్టి మద్రాసీలతోటి మేము కలిసి ఉండము మద్రాసీ ప్రజలతోటి మేము కలిసి ఉండమని చెప్పేసి ఈ ఆంధ్ర ప్రాంత ప్రజలు ఒక ఉద్యమాన్ని నివది లేవదీయడం అనేది జరిగింది చాలా కాలం నుంచి కూడా తెలుగు ప్రాంత ప్రజలందరికీ కలిపి ఒక రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేయండి అని కోస్తాంధ్ర రాయలసీమ ప్రాంత ప్రజలు కోరుకోవడం అనేది జరిగింది అందులో భాగంగానే ఆంధ్ర మద్రాసు నుంచి తెలుగు వారిని సపరేట్ చేస్తూ పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు అక్టోబర్ ఒకటో తారీఖు నాడు ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేసినప్పుడు దానికి రాజధాని కర్నూలు ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేసినప్పుడు దానికి రాజధాని అనేది కర్నూలు హైకోర్టు అనేది గుంటూరులో ఏర్పాటు చేశారు హైకోర్టును గుంటూరులో ఏర్పాటు చేశారు రాజధానిని కర్నూలులో ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరిగింది 
ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి మొట్టమొదటి ముఖ్యమంత్రి టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి మొట్టమొదటి ముఖ్యమంత్రి టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు మొట్టమొదటి గవర్నర్ చందులాల్ మాధవ్ త్రివేది ఆంధ్రప్రదేశ్కు కానీ ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి కానీ మొట్టమొదటి గవర్నర్ చందులాల్ మాధవ్ త్రివేది ఆయనను సిఎం త్రివేది అంటాం సిఎం త్రివేది చందులాల్ మాధవ్ త్రివేది ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి రాజధాని కర్నూలు ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పుడు దాని హైకోర్టు గుంటూరులో ఏర్పాటు చేశారు ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి మొదటి ముఖ్యమంత్రి టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి మొదటి ముఖ్య మొదటి గవర్నరు సీఎం త్రివేది పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో హైదరాబాదులో ప్రజాప్రభుత్వం అనేది ఏర్పడింది ఏర్పడి మొదటి ముఖ్యమంత్రిగా బూర్గుల రామకృష్ణారావు నియమించబడిండు ఎందుకంటే నిజాం పాలన నుంచి విముక్తి అయిన తర్వాత హైదరాబాద్ రాజ్యంలో పౌర ప్రభుత్వం అనేది ఏర్పడింది భారతదేశంలో మొట్టమొదటిగా మొదటి సాధారణ ఎన్నికలు భారతదేశంలో మొదటి సాధారణ ఎన్నికలు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు సంవత్సరంలో హైదరాబాదులో కూడా జరిగినాయి భారతదేశంలో మొదటి సాధారణ ఎన్నికలు ఏ సంవత్సరంలో జరిగినాయి పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో జరిగినాయి దేశవ్యాప్తంగా జరిగినాయి ఆ దేశవ్యాప్తంగా జరిగినప్పుడు హైదరాబాదులో ప్రజాప్రభుత్వం అనేది ఏర్పడింది నియంత ప్రభుత్వం పోయింది రాజరికము పోయింది పౌర ప్రభుత్వం అనేది ఏర్పడింది సో ఈ పౌర ప్రభుత్వంలో ప్రజలు ఎన్నుకున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి బూర్గుల రామకృష్ణారావు ముఖ్యమంత్రిగా నియమించబడడం అనేది జరిగింది రాష్ట్రాల పునర్విభజన కమిషన్ అనే దానిని పంతొమ్మిది వందల యాభై పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరంలో భారత ప్రభుత్వము ఏర్పాటు చేసింది రాష్ట్రాల పునర్వ్యవస్థీకరణ కమిటీ అనే దాన్ని ఏర్పాటు చేసింది ఈ కమిటీ ఏం చేసిందంటే పునర్వ్యవస్థీకరణ అంటే భాషా ప్రాతిపదికన రాష్ట్రాలను వేర్వేరుగా ఉన్నట్లయితే ఏ విధంగా కలపాలి ఏ విధంగా ఏర్పాటు చేయాలని ఒక పునర్వ్యవస్థీకరణ సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేస్తే ఈ కమిటీ ఏం చేసిందంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ కోస్తాంధ్ర రాయలసీమ ఈ మూడు ప్రాంతాలను కలిపి భాషా ప్రాతిపదికన ఒక కమిటీని ఒక రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేయొచ్చని చెప్పడం అనేది జరిగింది ఈ కమిటీని ఏమంటాం అంటే ఫజల్ అలీ కమిటీ అంటాం ఫజల్ అలీ ఫజల్ అలీ కమిటీ ఈ సిఫ ఈ కమిటీ ఇచ్చినటువంటి సిఫారసుల మేరకు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు నవంబర్ ఒకటిన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడింది భారతదేశంలో భాషా ప్రాతిపదికన తొలి రాష్ట్రము ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది రాష్ట్రాల పునర్వ్యవస్థీకరణ కమిషన్ సిఫారసుల మేరకు భాషా ప్రాతిపదికన భారతదేశంలో ఏర్పడినటువంటి మొట్టమొదటి రాష్ట్రము ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎప్పుడు ఏర్పడింది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు నవంబర్ ఒకటిన దీనికి రాజధాని హైకోర్టు హైదరాబాదులో ఏర్పాటు చేయబడినవి ఈ రాష్ట్రం యొక్క మొట్టమొదటి ముఖ్యమంత్రి నీలం సంజీవరెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్కు మొట్టమొదటి ముఖ్యమంత్రి నీలం సంజీవరెడ్డి అయ్యాడు మొట్టమొదటి గవర్నరు చందులాల్ మాధవ్ త్రివేది ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఆయనే ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి కూడా ఆయనే గవర్నర్గా నియమించబడ్డాడు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు డిసెంబర్ ఇరవై రెండున రాష్ట్రాల పునర్వ్యవస్థీకరణ కోసము రాగద్వేషాలు లేని నిష్పాక్షిక కమిషన్ను నేను ఏర్పాటు చేస్తానని జవహర్ లాల్ నెహ్రూ కేంద్ర పార్లమెంటులో ప్రకటించడం అనేది జరిగింది ఎందుకు ఆయన ప్రకటించిందంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు సంవత్సరంలోనే పొట్టి శ్రీరాములు అనేట ఆయన ఆమరణ భాషా ప్రాతిపదికన రాష్ట్రాలు తెలుగు వారి కొరకు ఒక రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేయమని ఆయన ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేసి నిరాహార దీక్షలోనే మా మరణించడం అనేది జరిగింది ఆంధ్ర రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పెద్ద ఉద్యమము అలజడి అనేది జరిగింది దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని భారత ప్రధానమంత్రి జవహర్ లాల్ నెహ్రూ పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు డిసెంబర్ ఇరవై రెండున రాష్ట్రాల పునర్వ్యవస్థీకరణ కోసము రాగద్వేషాలు లేని నిష్పక్షిక కమిషన్ నిష్పక్ష నిష్పక్ష కమిటీని అనే దానిని నేను ఏర్పాటు చేస్తున్నాను అని నెహ్రూ ప్రకటించడం అనేది జరిగింది పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది డిసెంబర్ ఇరవై తొమ్మిదిన రాష్ట్ర పునర్వ్యవస్థీకరణ కమిషన్ను ఏర్పాటు చేశారు ఇక్కడ మనకు చాలా ఇంపార్టెంటు రాష్ట్ర పునర్వ్యవస్థీకరణ కమిషన్ ఏ రా ఏ సంవత్సరంలో ఏర్పాటు చేశారు పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు డిసెంబర్ ఇరవై తొమ్మిదిన రాష్ట్రాల పునర్వ్యవస్థీకరణ కమిషన్ చైర్మన్ ఎవరు ఫజల్ అలీ ఎవరు ఫజల్ అలీ పునర్వ్యవస్థీకరణ కమిటీలో ఉన్నటువంటి సభ్యులు హెచ్ఎన్ కుంజ్రు హృదయనాథ కుంజ్రు మరియు కేఎన్ ఫనిక్కర్ కేఎన్ ఫనిక్కర్ 
राष्ट्र पुनर्व्यवस्थीकरण कमीशन या अद्यक्षु फजल अली तरवा फजल अली कमीटी उठी इतर सभ्युवर हेचन कुंदर के कैन फनिकर अने दीन तरवा पुनर्व्यवस्थीकरण तरवा इधमेंटे भाषा प्रतिपद राष्ट्र एर्पड़ चेयचु आंध्र तमिलना को आंध्र कोस्तांध्र रायल सीम कल राष्ट्रीय एर्पड़ चयचुनी चिंती अंदर भागाने कोस्तांध्र तेलंगा नायक मध्य ढील जी दी मनुंदम पेद मनुष्य ओपंद पन्द याब आर फिब्रवरी इरव आर इरव तारीखन पन्द याब आर फिब्रवरी इरव तारीखन न्यू ढीलों प्रात नायक कोस्ता आंध्र प्रात नायक मध्य जी मनि ओपंद ये संवस जी पन्द याब आर संवस फिब्रवरी इरव आर इरव तारीखन फिब्रवरी इरव तारीखन जी एक् जी मन ओपंद न्यू ढी हईदराबाद हाउस जी न्यू ढी हईदराबाद हाउस जी न्यू ढी हईदराबाद हाउस एवर निर्मित मीर उस्मा अली खा निर्मित मरी पेद मन ओपंद मध्य जी कोस्तांध्र तेलंगा नायक मध्य मन ओपंद जी दी पेद मन ओपंद आंध्र प्राप्त ना पागोन वापसी नायक बेजवाड़ गोपाल रेडि आंध्र प्रात मुख्यमंत्री बेजवाड़ गोपाल रेडि आंध्र प्रात मुख्यमंत्री तरवा मंत्रु नीलम संजीव रेडि गौत लच्छन आंध्र प्रात मंत्रुवर नीलम संजीव रेडि गौत लच्छन तरवा आंध्र प्रदेश आंध्र राष्ट्र कांग्रेस कमीटी अद्यक्ष अल्लूरी सत्यनारायण राजु अल्लूरी सीतारामराजु या सोदर अल्लूरी सत्यनारायण राजु पेद मन ओपंद आंध्र प्रात पागोन नायक नंबर वन गो बेजवाड़ गोपाल रेडि आंध्र राष्ट्र मुख्यमंत्री मंत्रु नीलम संजीव रेडि गौत लच्छन कांग्र आंध्र कांग आंध्र राष्ट्र कांग्रेस पार्टी अद्यक्ष अल्लूरी सत्यनारायण राजु तरवा पेद मन ओपंद पागो तेलंगा प्रात नायक बूर्ग रामकृष्णारा हईदराबाद राष्ट्र मुख्यमंत्री हईदराबाद राष्ट्र मुख्यमंत्री एवर बूर्ग रामकृष्णारा मंत्रु मर्री चारे केवी रंगारे मेवी रंगारे मंत्रु मर्री चारे केवी रंगारे अनेंगा प्रात कांग्रेस कमटी अद्यक्ष जेवी नरसींहराव तेलंगा प्रात मुख्यमंत्री एवर जेवी सारी तेलंगा प्रात कांग्रेस कमटी अद्यक्ष जेवी नरसींहराव तेलंगा मुख्यमंत्री बूर्ग रामकृष्णारा मंत्रु मर्री चारे केवी रंगारे अंड दंग्रेस पार्टी अद्यक्ष जेवी नरसींहराव वीलु सवेश पद्नाव अंशाल मीद प्राथमिक अंगीकारा की रावने जी अच्छे मन को कांपटेटिव एग्जाम मन ओपंद ये संवस जी पन्म याब आर फिब्रवरी इरव तारीख ना जी एक् जी न्यू ढी जी पेद मन ओपंद कोस्तांध्र हेलंगा नायक मध्य जी कोस्तांध्र तरफ पागो नायक बेजवाड़ गोपाल रेडि आंध्र राष्ट्र मुख्यमंत्री मंत्रु नीलम संजीव रेडि गौत लच्छन आंध्र राष्ट्र कांग्रेस कमटी अद्यक्ष अल्लूरी सत्यनारायण राजु पेद मन ओपंद पागो तेलंगा राष्ट्र नायक बूर्ग रामकृष्णारा हईदराबाद राष्ट्र मुख्यमंत्री मंत्रु मर्री चारे केवी रंगारे कांग्रेस पार्टी अद्यक्ष जेवी नरसींहराव अने मोतम एन अंशाल मीद अंगीकारा वो पदना अंशाल मीद अंगीकारा की रावने जी पाल खर्चु रे प्राता आया निष्पत्ति भरी अनेपंद ओपंद मत पदना अंशाल कदा अंदर कोई प्रधानमंत्री परपाल मीदे खर्चु रे प्राता सामनमी निष्पत्ति भरी तेलंगा लेवेन्यू मिगल तेलंगा अभिवृद्धि की मतमे खर्चे तेलंगा प्रां में आदाय मिगली अभी आंध्र प्रात खर्चपेक अभी केवल तेलंगा प्रां वारी खर्चपाली आंध्र याब 
శాతం అంటే తెలంగాణ నలభై రెండు శాతం ఖర్చు పెట్టాలి ఆంధ్ర ప్రాంతం ఎంత ఖర్చు యాభై ఎనిమిది శాతము ఖర్చు పెడితే తెలంగాణ నలభై రెండు శాతము ఖర్చు పెట్టాలి రాష్ట్రాభివృద్ధిలో రాష్ట్రాభివృద్ధిలో ఆంధ్ర ప్రాంతం ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి యాభై ఎనిమిది తెలంగాణ ఎంత శాతము నలభై రెండు శాతము పెట్టాలి ఆ తర్వాత తెలంగాణ విద్యా సంస్థలలో తెలంగాణ విద్యార్థులకు అవకాశం కల్పించాలి తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి విద్యా సంస్థలు తెలంగాణ విద్యార్థులకు అవకాశం కల్పించాలి అలా కానప్పుడు తెలంగాణ వారికి తెలంగాణలే కానప్పుడు రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్నటువంటి విద్యా సంస్థలలో ఒకటి బై మూడో వంతు స్థానాలు తెలంగాణ వారికి కేటాయించాలి అంటే ప్రతి ముగ్గురులో ఒకళ్ళు తెలంగాణ విద్యార్థి ఉండాలి తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి విద్యా సంస్థలలో మొత్తం కూడా తెలంగాణ విద్యార్థులకే అవకాశం కల్పించాలి ఒకవేళ దీన్ని పాటించినప్పుడు మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎన్ని విద్యా సంస్థలు అయితే ఉన్నాయో అన్ని విద్యా సంస్థలలో ఒకటి బై మూడో వంతు స్థానాలు తెలంగాణ వారికి కేటాయించాలి అంటే అందులో ముగ్గురు విద్యార్థులు ఉన్నారు అంటే ముగ్గురు విద్యార్థులలో ఒకరు తప్పనిసరిగా తెలంగాణ వారై ఉండాలి అని తర్వాత ముల్కీ నిబంధనల కొనసాగింపు ఉద్యోగ నియామకాలలో జనాభా ప్రాతిపదికన తీసుకోవాలి ములికి నిబంధనలను కొనసాగిస్తాం ములికి అంటే ఏంది స్థానికుడు ఎప్పుడు వచ్చింది ములికి అనే పదము చట్టరూపంగా పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదిలో వచ్చారు ములికి నిబంధనలను ఏర్పాటు చేసిన హైదరాబాద్ నిజాం ఎవరు మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ అంటే ఆయన ఏర్పాటు చేశాడు తెలంగాణ ప్రాంతంలోనైనా పుట్టాలి లేదు ఇతర ప్రాంతం వాడు తెలంగాణకు వచ్చి ఇక్కడ పదిహేను సంవత్సరాలుగా నివసిస్తూ అన్నా ఉండాలి వాడు మాత్రమే లోకలు అని చెప్పిండు సో కాబట్టి ఈ ములికి నిబంధనలు తెలంగాణ ఇప్పుడు తెలంగాణ ప్రాంతము కోస్తాంధ్ర రాయలసీమ కలిపి కొత్త ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడుతున్నప్పటికీ కూడా ఇక్కడ స్పష్టంగా చెప్పారు ఉద్యోగ నియామకాలలో జనాభా ప్రాతిపదికన తీసుకోవాలి పైగా ఉద్యోగ నియామకాలలో జనాభా ప్రాతిపదికన తీసుకోవాలి అని తెలంగాణ ప్రాంత అభివృద్ధి కార్యక్రమాలలో పర్యవేక్షణ కోసము తెలంగాణ ప్రాంతీయ మండలిని ఏర్పాటు చేయాలి ఒక ప్రత్యేకంగా తెలంగాణ ప్రాంత అభివృద్ధి కార్యక్రమాలలో పర్యవేక్షించడం కోసము తెలంగాణ ప్రాంతీయ మండలి అనే దానిని ఏర్పాటు చేయాలని కూడా ఇందులో నిర్ణయం తీసుకోవడం అనేది జరిగింది పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలో గత పదిహేను సంవత్సరాలుగా తెలంగాణలో నివసిస్తున్న వారే స్థానికులుగా గుర్తింపు వారికి మాత్రమే తెలంగాణలో విద్య ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలి ఎన్ని సంవత్సరాలుగా తెలంగాణలో నివసిస్తే స్థానికుడు అవుతాడు పదిహేను సంవత్సరాలుగా నివసిస్తే తెలంగాణలో స్థానికుడు అవుతారు వారికి మాత్రమే స్థానికంగా ఉన్న విద్యా సంవత్సరాలు అవకాశము ఉద్యోగాలలో అవకాశము అని చెప్పేశారు మంత్రివర్గంలో నలభై శాతం తెలంగాణ అరవై శాతం ఆంధ్ర మంత్రులు ఉండాలి మొత్తం మంత్రివర్గంలో వంద శాతం మంత్రులు తీసుకున్నట్లయితే అందులో తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి నలభై శాతము ఆంధ్ర ప్రాంతం నుంచి అరవై శాతం అనేది ఉండాలి ప్రధానమైన శాఖలు క్యాబినెట్ శాఖలలో ప్రధానమైనవి హోం శాఖ ఆర్థిక శాఖ రెవెన్యూ శాఖ పరిశ్రమలు ప్రణాళికాభివృద్ధి వాణిజ్యం మొదలగు ఈ ప్రధానమైనటువంటి శాఖలు ఇందులో కనీసము రెండు శాఖలు తెలంగాణ వారికి ఇవ్వాలి హోం శాఖ ఆర్థిక శాఖ రెవెన్యూ శాఖ పరిశ్రమలు ప్రణాళికాభివృద్ధి వాణిజ్యం ఇలాంటి ఐదు ముఖ్యమైనటువంటి శాఖలలో కనీసము రెండైనా తెలంగాణ వారికి ఇవ్వాలి అనేది పెద్ద మనుషులలో ఒప్పందము ఇంకొకటి అంశం ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ముఖ్యమంత్రి ఆంధ్ర ప్రాంతం వాడైతే ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి తెలంగాణ ప్రాంతం వారికి ఇవ్వాలి లేదు ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి ఉంటే ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి ఆంధ్ర వారికి ఇవ్వాలి స్పష్టంగా చెప్పబడింది ముఖ్యమంత్రి ఆంధ్రవాడు అయితే ఉప ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణ వాడు తెలంగాణ వాడు ముఖ్యమంత్రి అయితే ఉప ముఖ్యమంత్రి ఆంధ్ర ప్రాంతం వాడని కూడా ఇందులో నిర్ణయం తీసుకోవడం అనేది జరిగింది పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలో భాగంగా భారత రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వుల ద్వారా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది ఫిబ్రవరిలో తెలంగాణ ప్రాంతీయ కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు చాలా ఇంపార్టెంట్ తెలంగాణ ప్రాంతీయ కమిటీని తెలంగాణ ప్రాంతీయ కమిటీని ఏ సంవత్సరంలో ఏర్పాటు చేశారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది ఫిబ్రవరిలో రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వుల ద్వారా రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వుల ద్వారా దీన్ని ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరిగింది ఈ ఈ విధంగా తెలంగాణ ప్రాంతీయ సంఘం అనేది ఏర్పడింది దీనికి మొట్టమొదటి చైర్మన్ ఎవరంటే అచ్యుత్ రెడ్డి మొట్టమొదటి తెలంగాణ ప్రాంతీయ మండలి యొక్క మొట్టమొదటి అధ్యక్షులు అచ్యుత రెడ్డి మొత్తం సభ్యులు 
ఇరవై మంది ఈ తెలంగాణ ప్రాంతీయ మండలిని ఏమంటామంటే కమిటీని ఏమంటామంటే రాష్ట్రం లోపలి రాష్ట్రంగా దీన్ని పిలుస్తాం రాష్ట్రం లోపలి రాష్ట్రంగా రాష్ట్రం లోపలి రాష్ట్రంగా పిలుస్తాం ఎందుకు దీనిని రాష్ట్రం లోపలి రాష్ట్రంగా పిలుస్తున్నాం అంటే తెలంగాణ ప్రాంతంలో జరిగే ఏదైనా నిర్ణయము ఈ కమిటీ మేరకే జరగాలి తెలంగాణలో భూములు అమ్మాలన్నా కొనాలన్నా ఈ తెలంగాణలో భూములు ఇతర ప్రాంతం వాళ్ళు వచ్చి కొనాలి అంటే ఈ ప్రాంతీయ మండలి యొక్క పర్యవేక్షణలోనే జరగాలి తర్వాత ఇక్కడ ఉద్యోగాలు నియమించబడాలన్నా ఇక్కడ అభివృద్ధిని ఖర్చు పెట్టాలన్న ప్రతి విషయంలో కూడా తెలంగాణ ప్రాంత కమిటీకి సంబంధం లేకుండా ఏ కార్యక్రమం కూడా ఇతర ప్రాంతాల వారు చేపట్టకూడదు అనే ఒక నిబంధన మేరకే ప్రాంతీయ కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు తెలంగాణ అభివృద్ధి కొరకు ఎందుకంటే తెలంగాణ మొదటి నుంచి కూడా నిజాం రాజ్యు పరిపాలనలో ఉన్నది పైగా ఇది మొత్తం కూడా మెట్ట ప్రాంతము వర్షాధార పంటలే పండుతున్నాయి పైగా నిజాముల పాలనలో ఉన్నది ఏమాత్రం కూడా అభివృద్ధి చెందుకోలేదు ఇది అక్షరాస్యతలు చాలా వెనుకబడిన ప్రాంతము సో కాబట్టి కోస్తా ఆంధ్ర ప్రాంతం వాళ్ళు బాగా ఎడ్యుకేషన్ చేసినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు ఈ తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉద్యోగాలలో నియమింపబడితే ఇక్కడ ప్రాంత ప్రజలకు అన్యాయం జరుగుతుందన్న ఉద్దేశంతో ఈ కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరిగింది ఈ కమిటీని రాష్ట్రం లోపలి తెలంగాణ ప్రాంతీయ మండలిని తెలంగాణ ప్రాంతీయ మండలిని ఏమన్నారు రాష్ట్రం లోపలి రాష్ట్రంగా గుర్తించారు అయినప్పటికీ కూడా పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం అనేది అమలు కాకపోవడం వలన తెలంగాణ ప్రాంతంలో కొంతమంది అసంతృప్తికి గురయ్యారు అది రాజకీయ నాయకులు కావచ్చు విద్యార్థులు అనే వాళ్ళు కావచ్చు మొత్తం టోటల్గా అసంతృప్తికి గురి కావడం అనేది జరిగింది సో ఈ విధంగా పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో ఉద్యమము జరిగింది దీనిని తొలి దశ ఉద్యమము అంటాం పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం అమలు కాకపోవడంపై ప్రజలలో అసంతృప్తి అనేది ప్రబలింది ప్రబలి ఏం చేసిందంటే తెలంగాణలోని రెవెన్యూ మిగులుని ఇతర ప్రాంతాలకు మళ్లించడము ప్రభుత్వ రంగ ఉపాధిలో వివక్ష చూపడము ములికి నియమాలకు విరుద్ధంగా తెలంగాణలో పనిచేస్తున్న కోస్తా ఆంధ్ర వారికి స్థానికత అని ఇవ్వడము ఇది అంటే తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి రెవెన్యూ మిగులును ఇతర ప్రాంతాల అభివృద్ధి కొరకు మళ్ళిస్తున్నారు తెలంగాణ ఇప్పుడు తెలంగాణ పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలో భాగం ఏంటంటే తెలంగాణలో ఉన్న రెవెన్యూను తెలంగాణ ప్రాంతానికే ఖర్చు పెట్టాలి కానీ ఇక్కడ ఏం జరిగింది అంటే తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి రెవెన్యూ ఇతర ప్రాంతాలకు మళ్ళిస్తున్నారు అనేది ఒక అసంతృప్తి పైగా ప్రభుత్వ రంగ ఉపాధిలో వివక్షత చూపిస్తున్నారు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలలో ఉపాధి కల్పించడంలో వివక్ష అనేది ఉన్నది తర్వాత ములికి నియమాలకు విరుద్ధంగా ములికి అంటే ఏంది లోకల్ కానీ ఈ లోకల్ ములికి నిబంధనలు ఏం రూపొందించరు తెలంగాణలో నన్న పుట్టి ఉండాలి లేదు పదిహేను సంవత్సరాలు ఇక్కడ నివసిస్తూనే ఉండాలి కానీ రెండిటికి వ్యతిరేకంగా కోస్తా ప్రాంతం వారికి స్థానికత హోదా ఇచ్చారు ఇచ్చి తెలంగాణ ఉద్యోగాలలో ఆంధ్ర వారిని నియమిస్తున్నందుకు నిరసనగా ఖమ్మంలో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఈ ఉద్యమము ప్రారంభమైంది పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ఉద్యమము అనేది తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఉద్యోగాలలో ఆంధ్ర ప్రాంతం వారిని నియమిస్తున్నారు అని ఖమ్మంలో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఉద్యమం అనేది ప్రారంభమైంది ఈ ఉద్యమము మొట్టమొదట కొత్తగూడెంలో థర్మల్ పవర్ ప్లాంటు అనేది ఉన్నది ఈ థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రం థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్లో ఆంధ్ర వారికి ఎక్కువ ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు అని చెప్పేసి ఉద్యమము కొత్తగూడెంలో ప్రారంభమైంది ఖమ్మం జిల్లా కొత్తగూడెంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఈ అరవై తొమ్మిది ఉద్యమము ప్రారంభమైంది కారణం ఏంటంటే అక్కడ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ అనేది ఉన్నది అందులో ఎక్కువ ఉద్యోగాలు ఆంధ్ర ప్రాంతం వారికే ఇస్తున్నారని స్థానికంగా ఉద్యోగాలు రాని వారు ఉద్యమం ప్రారంభించడం అనేది జరిగింది దీనికి నిరసనగా పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది జనవరి తొమ్మిదిన ఖమ్మం జిల్లా పాలవంచలో రవీంద్రనాథ్ అనే విద్యార్థి మొట్టమొదటిసారిగా నిరాహార దీక్ష చేశాడు ఈ రవీంద్రనాథ్ పేరు గీతం ఈ మధ్యకాలంలో ఒక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో అడిగాడు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది తెలంగాణ ఉద్యమ కాలంలో మొట్టమొదటిసారిగా నిరాహార దీక్ష చేసిన వారి వ్యక్తి ఎవరు రవీంద్రనాథ్ అనే విద్యార్థి ఎక్కడ పాలవంచాలు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది జనవరి తొమ్మిదిన పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది జనవరి తొమ్మిదిన ఖమ్మం జిల్లా పాలవంచాలు రవీంద్రనాథ్ అంటే ఆయన ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించాడు బ్రహ్మానందరెడ్డి మంత్రివర్గంలో ఈ ఉద్యమం ఏదైతే ప్రారంభమైందో తెలంగాణ ఉద్యమం ప్రారంభం కానీ అప్పుడు భారతదేశం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ముఖ్యమంత్రి ఎవరంటే కాసు బ్రహ్మానందరెడ్డి 
కాసు బ్రహ్మానంద రెడ్డి మంత్రివర్గంలో సమాచార శాఖ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి కొండా లక్ష్మణ్ బాపూచి అంటే ఆయన తన పదవికి రాజీనామా చేసి తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో తన పదవికి రాజీనామా చేసి తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొన్న మొట్టమొదటి మంత్రి ఎవరు అంటే కొండా లక్ష్మణ్ బాబూచి తన పదవికే రాజీనామా చేసి ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా అందులో పాల్గొనడం అనేది జరిగింది ఈ ఉద్యమంలో టిఎన్ సదాలక్ష్మి టిఎన్ సదాలక్ష్మి సుమిత్రాదేవి ఈశ్వరీభాయి అనేవాళ్ళు పాల్గొన్నారు స్త్రీలు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ఉద్యమంలో పాల్గొన్న స్త్రీలు టిఎన్ సదాలక్ష్మి ఈమె సికింద్రాబాద్కు చెందిన వ్యక్తి దళితులలో రాజకీయ చైతన్యం తీసుకొని రావడానికి తెలంగాణ ప్రజలలో రాజకీయ చైతన్యం తీసుకొని రావడానికి టిఎన్ సదాలక్ష్మి గారు ప్రయత్నం చేశారు అట్లాగే సుమిత్ర మహా సుమిత్రాదేవి గారు ఈశ్వరీభాయి అనేవాళ్ళు చాలామంది మహిళలు ఈ ఉద్యమంలో అరవై తొమ్మిది ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది మార్చిలో మదన్ మోహన్ అధ్యక్షులుగా వెంకటరామరెడ్డి కార్యదర్శిగా తెలంగాణ పీపుల్స్ కన్వెన్షన్ తెలంగాణ అనేది ఏర్పడింది పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది మార్చిలో మదన్ మదన్ మోహన్ అధ్యక్షులుగా వెంకటరామరెడ్డి కార్యదర్శిగా తెలంగాణ పీపుల్స్ కన్వెన్షన్ అనేది తెలంగాణ పీపుల్స్ కన్వెన్షన్ అనేది ఏర్పడింది ఇదే కాలక్రమేణా తెలంగాణ ప్రజాసమితిగా మారిపోయింది తెలంగాణ పీపుల్స్ కన్వెన్షన్ ఎప్పుడు ఏర్పడింది పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది మార్చిలో అదేమైంది తెలంగాణ ప్రజాసమితిగా మారింది మొదట్లో ఈ ఉద్యమాన్ని విద్యార్థులు ప్రారంభించారు తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని ఆ రవీంద్రనాథ్ ఎవరంటే విద్యార్థినే తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా ప్రారంభించినది విద్యార్థులు తర్వాత ఉద్యమం అనేది నాయకులైనటువంటి మర్రి చెన్నారెడ్డి చేతిలోకి వెళ్ళిపోవడం అనేది జరిగింది పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది జూన్ ఒకటిన కొండా లక్ష్మణ్ బాబూజీ అధ్యక్షతన తెలంగాణ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ అనేది అవతరించింది కొండా లక్ష్మణ్ బాబూజీ అధ్యక్షతన పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది జూన్ ఒకటిన ఎందుకంటే తను కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా రాజీనామా చేసిండు మంత్రి పదవికే రాజీనామా చేసిండు కాబట్టి ఈయన అధ్యక్షతన తెలంగాణ ప్రాంతానికి ప్రత్యేకంగా తెలంగాణ కాంగ్రెస్ అనే దాని ఒక దాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఈ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ఉద్యమ కాలంలో పోలీస్ వాళ్ళు కాల్పులు జరిపితే మూడు వందల డెబ్భై మంది విద్యార్థులు మరణించారు అరవై తొమ్మిది ఉద్యమము హింసాత్మకంగా దాల్చింది హింసా రూపం అనేది దాల్చింది సో ఈ ఉద్యమ కాలంలో ప్రధానంగా పాల్గొన్న వ్యక్తి ఎవరు కొండా లక్ష్మణ్ బాపూచి పంతొమ్మిది వందల పదిహేను సెప్టెంబర్ ఇరవై ఏడో తారీఖు నాడు ఆదిలాబాద్ జిల్లా వాంఖిడి గ్రామంలో వాంకి హైదరాబాద్ జిల్లా వాంఖిడి గ్రామంలో జన్మించారు నేత కుటుంబంలో కొండా లక్ష్మణ్ బాపూచి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో పంతొమ్మిది వందల పదిహేను సెప్టెంబర్ ఇరవై ఏడున పంతొమ్మిది వందల పదిహేను సెప్టెంబర్ ఇరవై ఏడున వాంఖిడి గ్రామంలో ఏర్పాటు జన్మించారు హైదరాబాదులో క్విట్ ఇండియా ఉద్యమాల ఉద్యమ సారథిగా పనిచేశారు నైన్టీన్ ఫార్టీ టూలో హైదరాబాద్లో క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం అనేది జరిగింది ఆ క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం జరిగినప్పుడు అప్పుడు ఆ క్విట్ ఇండియా ఉద్యమ సారథిగా కూడా ఇతను పనిచేశాడు తర్వాత కొండా లక్ష్మణ్ బాబూచి పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో పద్మశాలి వసతి గృహాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు పద్మశాలి వసతి గృహాన్ని హైదరాబాదులో స్థాపించాడు ఈ ఇతను కొండా లక్ష్మణ్ బాబూచి నీలం సంజీవరెడ్డి ప్రభుత్వంలో నీలం సంజీవరెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభకు డిప్యూటీ స్పీకర్గా కూడా పనిచేశాడు నీలం సంజీవరెడ్డి ప్రభుత్వంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభకు డిప్యూటీ స్పీకర్గా పనిచేశారు పంతొమ్మిది వందల అరవైలో దామోదర సంజీవయ్య ప్రభుత్వంలో చేనేత లఘు పరిశ్రమలు ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రిగా కూడా పనిచేశారు దామోదర సంజీవయ్య పంతొమ్మిది వందల అరవైలో ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆయన క్యాబినెట్లో కొండా లక్ష్మణ్ బాబూజీ చేనేత లఘు పరిశ్రమలు ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రిగా కూడా బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు ములికి ఉద్యమంలో పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో చురుకుగా పాల్గొన్నారు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ఉద్యమంలో మంత్రి పదవికి కూడా రాజీనామా చేసిన తొలి వ్యక్తి దీనితో పాటుగా ఈ తెలంగాణ ప్రాంతంలో పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో ఉద్యమం యొక్క తీవ్రతను గుర్తించినటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వము కేంద్ర ప్రభుత్వము పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ఏప్రిల్ పదకొండవ తారీఖు నాడు ఒక ఎనిమిది పాయింట్ల ఫార్ములాను రూపొందించింది దీనిని అష్టసూత్ర పథకము అంటాం 
కేంద్ర ప్రభుత్వము పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది యొక్క ఉద్యమ తీవ్రతను గుర్తించి పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ఏప్రిల్ పదకొండున ఎనిమిది పాయింట్లతోటి ఒక ప్రణాళికను రూపొందించింది దాన్ని అష్ట సూత్ర పథకము అని చెప్పేస్తాం అందులో నెంబర్ వన్ ఏంటంటే తెలంగాణ మిగులు నిధులపై ఉన్నతాధికార సంఘము ఏర్పాటు చేయడము తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి మిగులు నిధులపై మిగులు నిధులపై ఉన్నతాధికార సంఘమును ఏర్పాటు చేయడము తర్వాత రెండవది ఏంటంటే తెలంగాణ కోల్పోయిన మిగులు నిధులను తిరిగి సమకూర్చుకోవడం తెలంగాణ ప్రాంతం కోల్పోయినటువంటి మిగులు నిధులను తిరిగి సమకూర్చుకోవడం ఫస్ట్ వన్ ఏంటిది తెలంగాణ మిగులు నిధులపై ఉన్నతాధికార సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేయడము తెలంగాణ కోల్పోయినటువంటి మిగులు నిధులను తిరిగి సమకూర్చుకోవడము ఆ తర్వాత తెలంగాణ ప్రాంత అభివృద్ధి మండలికి ముఖ్యమంత్రి అధ్యక్షతన ప్రణాళిక కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం తెలంగాణ ప్రాంత అభివృద్ధి మండలికి ముఖ్యమంత్రి అధ్యక్షతన ఒక ప్రణాళిక సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేయడము తెలంగాణలో ప్రణాళికలు అమలు కోసము ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం తెలంగాణ ప్రాంత అభివృద్ధికి మండలికి ముఖ్యమంత్రి అధ్యక్షతనే ఒక కమిటీని వేయాలని తెలంగాణలో ప్రణాళికల అమలు కోసము ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం అష్టసూత్ర పథకాలలో మూడవది తెలంగాణ ప్రాంత అభివృద్ధి మండలికి ముఖ్యమంత్రి అధ్యక్షత ఒక ప్రణాళిక సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేయడము తెలంగాణలో ప్రణాళికల అమలు కోసం ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేయడము ప్రణాళిక కమిటీలోని అధికారులకు పూర్తి స్వేచ్ఛ ఇవ్వడము లేదా కమిటీ అధికారులకు ఎక్కువ అధికారాలు ఇవ్వడము తెలంగాణ ప్రాంతంలోని ఉద్యోగాలు స్థానికులకే చెందే విధంగా చూడడము తెలంగాణ ప్రాంత ఉద్యోగుల సర్వీసు సంబంధ సర్వీసులకు సంబంధించిన సర్వీసుల పరిష్కారానికి సమస్యల పరిష్కారము తెలంగాణ అభివృద్ధిపై కేంద్రం ఒక ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపడం ఆ తర్వాత ఇందులో ఉన్నటువంటి సారీ దీని తర్వాత తెలంగాణకు ఇచ్చిన రక్షణలు అమలు చేయటానికి జీవో నెంబర్ ముప్పై ఆరును విడుదల చేయడం అనేది జరిగింది దీని ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిది వరకు నిబంధనలకు నాన్ మూల్కీలకు వెనుకకు పంపడం ఈ ఆరు వందల ముప్పై ఆరు జీవో విడుదల చేసింది ప్రభుత్వం ఎందుకంటే అష్టసూత్ర పథకాన్ని అమలు చేయడం కొరకు ముప్పై ఆరు జీవోను ప్రభుత్వము విడుదల చేసింది ఈ జీవో యొక్క ప్రధానమైన ఉద్దేశం ఏంటి అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిది వరకు నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నాన్ లోకల్ మూల్కీలను వెనుకకు పంపడం అంటే తెలంగాణ ఇతరులు తెలంగాణలో ఉద్యోగాల్లో నియమించబడినప్పుడు ఎప్పుడు రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పటి నుంచి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు నవంబర్ ఒకటో తారీఖు నాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది ఏర్పడినప్పటి నుంచి పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిది వరకు ఎవరైతే నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నాన్ మూల్కీలు అనే వాళ్ళు తెలంగాణ ప్రాంతంలో నియమించబడ్డారో వారినందరినీ కూడా వెనుకకు పంపడం అనేది జరిగింది ఈ జీవో ముప్పై ఆరును హైకోర్టు కొట్టివేసింది ఎందుకు అంటే తెలంగాణ ప్రజలలో ఎందుకంటే ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడినాక ఈ మూల్కీలు నాన్ మూల్కీలు నిబంధనలు అనేవి చల్లవు అని చెప్పేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు అనేది కొట్టేసింది కొట్టేయడంతో తెలంగాణ ప్రజలలో అసంతృప్తి అనేది పెరిగింది దీన్ని చల్లార్చటానికి బ్రహ్మానంద రెడ్డి ప్రభుత్వము వాంచు కమిటీ అనే దానిని ఏర్పాటు చేసింది కేఎస్ వాంచు నాయకత్వంలో కేఎస్ వాంచు నాయకత్వంలో ఒక కమిటీ అనే దానిని ఏర్పాటు చేసింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి సాధారణ ఎన్నికలలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి సాధారణ ఎన్నికలు తెలంగాణ ప్రజాసమితి పద్నాలుగు లోకసభ స్థానాలలో పోటీ చేసి పది స్థానాలను గెలుచుకోవడం అనేది జరిగింది ఎందుకంటే తెలంగాణ ప్రాంతంలో నాన్ లోకల్ ఎవరైతే నిలబడ నియమించారో వాళ్ళని ఎంగకు పంపడానికి ఇచ్చినటువంటి జీవో ఏంది ముప్పై ఆరో జీవో ఈ ముప్పై ఆరో జీవో చెల్లదని చెప్పి ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు కొట్టేసింది కొట్టేయడంతో ఏం జరిగింది తెలంగాణ ప్రజలలో ఒక భయభ్రాంతులు అనేవి కలిగిపోయినాయి అయితే తెలంగాణ ప్రజలకు నేను మేలు చేస్తాను అన్న ఉద్దేశంతో ఈ ముప్పై ఆరు జీవో చెల్లుబాటు కావాలి నాన్ లోకల్ను పంపించేస్తాను అన్న ఉద్దేశంతో దీన్ని చల్లార్చడం కొరకు ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే వాంచు కమిటీ అనే దానిని ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరిగింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి సాధారణ ఎన్నికల్లో టీఎస్పిఎస్సి తెలంగాణ ప్రజా సమితి టీపీఎస్ తెలంగాణ ప్రజా సమితి అనేది పద్నాలుగు లోకసభ స్థానాలలో పోటీ చేసి పది స్థానాలను గెలుచుకున్నది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో భారతదేశంలో సాధారణ ఎన్నికలు జరిగినాయి 
ఈ ఎన్నికలలో అప్పటికి తెలంగాణ ప్రజాసమితి అనేది ఏర్పడి పంతొమ్మిది ఉద్యమాన్ని నిర్వహించింది తెలంగాణలో మొత్తం లోకసభ స్థానాలు ఎన్ని ఉన్నాయంటే పద్నాలుగు ఉన్నాయి పద్నాలుగింటికి పోటీ చేసి పది స్థానాలను తెలంగాణ ప్రజాసమితి మాత్రము గెలుచుకోగలిగింది సో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో ఐదు సూత్రాల పథకము ప్రవేశపెట్టారు ఎప్పుడైతే ఈ తెలంగాణ ప్రాంతం ప్రజాసమితి అధిక మెజార్టీలు స్థాపించిందో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి సంవత్సరంలో ఐదు సూత్రాల పథకము అనే దానిని ప్రవేశపెట్టారు ఇందులో భాగంగానే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి సెప్టెంబర్లో టీపీఎస్ ఉద్యమం నుండి ఇది తప్పుకోవడం అనేది జరిగింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి సెప్టెంబర్లో తెలంగాణ ప్రజాసమితి ఈ ఉద్యమం నుంచి తప్పుకున్నది బ్రహ్మానరెడ్డి సీఎం పదవి నుండి తొలగించి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో పివి నరసింహారావును తెలంగాణ సీఎంగా ఇందిరాగాంధీ నియమించారు సో పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ఉద్యమం ఫలితంగా ఆంధ్ర ప్రాంతానికి చెందిన బ్రహ్మానందరెడ్డి ముఖ్యమంత్రి పదవిని కూలిపోయాడు కూలిపోయి తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి పివి నరసింహారావు ముఖ్యమంత్రి కావడం అనేది జరిగింది పివి నరసింహారావు తనంతర కాలంలో భారత ప్రధానమంత్రిగా కూడా నియమించబడ్డాడు కాబట్టి మనకి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి సంఘటన పివి నరసింహారావు ఏ సంవత్సరంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి సంవత్సరంలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి సంవత్సరంలో పివి నరసింహారావు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా నియమించబడ్డారు